Good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thanks for asking. Welcome to the class. Okay. And hello, Jesus. How are you? Fine, and you? So far, so good. Did you go to the river today? Yes. You know, today for lunch, I ate fish. <laughs> so Me I too. just. Oh, really? Soup, soup fish. Soup, soup fish. Yes. Ah, very good. So imagine you you are very lucky. You can go to the river, fish, and eat it. Eat it, huh? yes. <laughs> very fresh fish. That's yes. good. Yes, <laughs> okay, good for you. Let's see. I can see Anna. Hello, good Anna. Day, how are you? Share. I'm fine. Thank you, teacher. Very good. So everyone, we are in the middle of the week. Okay, it's Wednesday. I feel that this week is very fast. I don't know why, but it's very fast. So um, we are going to practice always the topic that we studied yesterday, but also we are going to learn something new. All right? So please, everyone, if you have questions, as always, just tell me and I can explain again, all right? So let's practice a little bit. And where are your classmates? Oh my gosh, I can see only three people. Huh. Well, I hope your classmates can join us soon. And we will start. Do you remember the topics that we studied yesterday? Uh-huh. WS war uh, auxiliary do does uh, subject verb complement. Correct. Very good job. Exactly. So today we are going to continue practicing that topic and we are going to learn well the topic that we have for today. So let's start because today I want you to practice a lot. Let me share the presentation. Can everybody see the presentation? Yes. Yes? yes. Okay. Now, today is December 7th and this is the topic for today. How to use questions with what time? So that is what we are going to learn today. So what time? That is the question that we will learn. And the objective is that participants will be able to use questions with what time. So al final de la clase, todos vamos a poder hacer preguntas usando what time. Ese es el purpose de la clase de hoy. But let's practice answering some of the questions that we studied yesterday, okay? Vamos a ver si han practicado. I'm going to start. Let's see. Hmm. Okay, Ana. Ana, what does your mother do in the afternoons? My mother cooks dinner. My mother watch TV. Watch? Watch TV. Ah, watch TV. That's uh, the correct TV. one. Uh -huh. <laughs> watch TV. Mm, mm, my mother cooks dinner. Cook? Cooks dinner. Ah, cooks. <laughs> That's the one. Cooks dinner. Yes. Excellent. My okay. mother cooks dinner. Very good. Thank you, Anna. Remember, everyone, if it is third person, let's try to exaggerate the letter S. 
All right, let's continue with ten, 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 Joannis. Okay, okay, Joannis, tell me the activities that you don't do in your job. I don't drive truck. I don't order, order documents. I don't reception. Okay. And I don't first of all, I don't um uh watch watch the time to the to the workers. Mm, okay, very good. Thank you. Let's see. Ta -ta 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 -ta. Who else? Who else? Douglas. Hello, Douglas. Hi. What do you do in the morning? I do... Uh... Acuérdese de la daily routine. What do you do in the morning? Uh -huh. Do you remember? Levantarse, bañarse. No, es que no sé. Es que en esa clase no estudian de qué eso, qué significa cada uno de esos. Ah, so you don't remember. Pero, ok. Ok, es que no let's see. Esa clase sí no la estudia. No ok, trate de repasar ese vocabulary, please. Entonces le vamos a pedir a Yesenia. Ok, Yesenia, what do you do in the morning? Hello, Yesenia, are you there? Hola. Yes, okay, uh -huh, Yesenia, what do you do in the morning? Go to work. Uh -huh. Shower, pero la, la primera palabra, no me acuerdo. Take. Take, ah, I take shower. Ajá. No me acuerdo de otra. <laughs> All right, okay. Let's review vocabulary, please. Okay, let's see who else, who else, Rigoberto, Rigoberto, what, well, let's see, spell your last name. Good evening, teacher, um, it's P-A-D-I-L-L-A. -L -L -A. Very good, very good, and ta -da -da -da, Elizabeth, Elizabeth, tell me, what do you do in your job? I prepare the document. I, 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 I say, I say email. I'm, I prepare the presentation. Mm -hmm. I write the document, legal document. Legal. Legal document. All right. Okay. Very good. Very good. Okay. Just imagine. Si esta hubiese sido un speaking evaluation, ¿cuántos se hubieran Zero. sacado? Zero. Ah, eleven. Eleven. So, ah, eleven. So, listen, everyone. Algo bueno y me gusta es que están entendiendo la question. Eso es bueno. So, estamos desarrollando un poquito el listening. Y eso es good. Ahora, y es lo mismo que les dije en la clase anterior. ¿Qué es lo que nos hace falta? Practicar el vocabulary. Ok. So, Um, necesito que volvamos 
a la presentación de cuando vimos la daily routine, right? ¿Por qué? Cuando yo les pregunto, what do you do in the morning? O por ejemplo, what do you do in your job? O cuando les pregunto sobre otra persona, what does your mother do in the afternoons, for example? Ahí necesitamos el vocabulary, right? So, yo sé que ustedes eh, entienden la pregunta, pero al momento de responderles como, se me olvidó el vocabulary, right? Así que tratemos de repasar un poquito el vocabulary. Voy a ver si mañana podemos tomarnos unos minutos de la clase para que podamos otra vez volver a practicar el vocabulary, ¿ok? Para que no se les olvide. So, esa fue la primera ronda. Right, let's go for the second round. Yesterday we practiced these other questions. So let's see if you can answer them. Okay, again, let's start with Anna. So Anna, where do you live? Mm, I live in Tamanique. Okay, very good, very good. Let's see, Yesenia, um, who is your best friend? <laughs> okay, Yesenia, who is your best friend? My best friend is Idania. All right, very good. Thank you, Yesenia. Let's see, Joannis, why do you study English? Um, because I want to learn more. Um, I like, I like it, okay. and I want to, I want to speak in for my son also. Good job. All right. Let's see, ten, 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 ten. Douglas, when is your birthday? Hmm. My birthday is July 27. Great. Okay, very good. Let's see who else who else. Elizabeth. Um why do you study English? Because I am um, I prefer when go to the travel. When you go to travel or in this case, quitemos el go, solo when I travel. travel. Mm -hmm. Okay, very good. Let's see. Veo que se conectaron más. Okay, Veronica, when is your birthday? Oh. My birthday is uh, 20, 24 January. <laughs> okay, January, January 24. 24. Okay, very good. Thank you, Veronica. Okay. Let's see, Rigoberto. Um, where do you live? I live in the more security city, so yeah, Pango. <laughs> <laughs> okay, in the most security. The most, yes. Okay, all right. Well, dicen que hoy sí, right? Hoy está super safe. <laughs> yes, yes, teacher. Ah, okay, very good. Let's see. Hello, today, hello. Today have an experience. What happened? And today we closer with my, with my colleague, uh, closer the hotel, and there was a, a guest in in a room, and uh -huh. somebody somebody there uh, who speak English who speak English, and, and you were. I, I'm going to upstairs and I talk with the guest and I told I told told him uh, you have 10 minutes to to out with the 
hotel and I I I I have I have a, a I was yes I was afraid but <laughs> for the pronunciation I don't know if the people are um, American or Russian uh, I don't know but he understand me very good so you see you can do it so everybody look a veces tenemos ese miedo será que nos van a entender or not but guys try a veces ellos ellos sí entienden i mean ellos también están tratando de aprender Spanish. Así que el mismo temor que sienten ustedes, ese es el mismo temor que sienten ellos. Así que, come on, don't be afraid. Very good. Ok, everyone. Imagine, segunda ronda de preguntas, right? Creo que la segunda ronda estuvo mucho mejor. Estas las respondieron mucho mejor. Así que, good job. Continue practicing. All right, everyone. Please. So, vamos a seguir teniendo estas como sesiones de preguntas. Cada día les voy a ir haciendo nuevas preguntas para ver cómo va su listening y cómo va su vocabulary. ¿Ok? Porque la idea no es solamente, ah, sí, ya entendí cómo se hace. No, la idea es hablarlo. Right? Yo creo que aquí lo que más queremos es hablarlo. Así que eso es lo que vamos a ir practicando bastante en lo que resta de este módulo. Now, let's move on, and we are going to have a listening practice. You will listen some questions, so pay a lot of attention, and you have to write them down. Pero antes de hacer el ejercicio, I'm going to check attendance. So, if you listen to your names, say present. Ana Carmina? Present teacher. Very good. Douglas Arnoldo. Present teacher. Okay. Guillermo. Present. Very good. Harvin Vladimir. Okay. Jesús Ernesto. Okay. Jesús Joannis. Present teacher. Very good. Jose Alberto. Ok, Rigoberto. Rigoberto. Uh, present teacher. It's Thank good the uh, audio. It's all right. Um, Rogelio Enrique. Is working very hard with Harvey. Really? Okay. I don't know, teacher. <laughs> Pero es que acabo de ver a Enrique aquí conectado y se volvió a salir quizás. Well, ok. Um, Selvis. Present. Ok. Um, let's see. Sonia Elizabeth. Present. Ok. Sonia Verónica. Present. Very good. Wilson. Wilson. Ok. Xiomara, oh, she informed that she cannot be here. And Yesenia? Present teacher. Very good, excellent. Okay, just a reminder, everybody, remember attendance. Es importante, no perdamos la asistencia. Los felicito por ser responsables, por estar desde la primera, desde el primer minuto, aquí están. Así que, congratulations, very good job. Sigamos así, no descuidemos la attendance. Remember guys, si hacen la cuenta ya poquitos días faltan, así que estos días que restan, mejoremos la asistencia. Ok, remember, al final tenemos que tener 80% como mínimo en la asistencia. Ok, así que algunos van todavía un poquito bajos, pero pienso que todavía podemos mejorar. Ok, así que no faltemos en lo que resta del curso. Now, y Sherry, si no se completa uh -huh. el 80%. Si no completan el 80%, eh, lo más probable es que lo saquen del programa, everyone. So, por eso les digo, es necesario que lleguemos a ese puntaje. Ok. 
Así que, and remember, el 80% se logra no solamente conectándose. Es decir, ah, voy a entrar media hora y me salgo. No, tienen que estar los 120 minutos. ¿Ok? A veces solo se conectan 90 minutos. Mm -mm, no es suficiente. Así que hay que tener cuidado con eso. Please. Ok, let's do a practice about the information questions. Ok, look at this and choose the correct answer. For example, si la respuesta es at the weekend, ¿cuál creen que sería la, la pregunta correcta? Where do you go shopping or when do you go shopping? What do you think? Yeah. When do you go shopping? When, very good. How about the next one? If the answer is at one o'clock, what is the correct question? What time do you have lunch? What time? Exactly. Estamos hablando de hora, right? Okay. And how about the letter C? Look at the answer. Ah, I read the times. So what newspaper do you read or when do you read a newspaper? What? What? Totally correct. Exactly. How about the next one? Si la respuesta es, I walk, what is the question? How, how do you go to school? Very good. How do you go to school? Hmm? I walk. Okay, look at the next one. The answer is at the club. So what is the question? Where do you play tennis? Where do you play tennis? Exactly. We are talking about places. Very good. And the last one. In the evening. What? What do you watch TV? What do you watch, TV, do you watch TV? Or when do you watch TV? When? When do you watch TV? Ah, when. We are talking about time. Very good. Ok, open your notebooks, please. Todo cuaderno abierto. Vamos a hacer un pequeño dictation. Open your notebooks. Ok, you will listen to the question and write it down. Ok, write it down. Voy a repetir cada pregunta. Three times. Ok. So, si a la primera vez no lo escucharon bien, no worries, I'm going to play it again. Si no lo escucharon bien a la segunda vez, it's ok. I'm going to play it three times. Ok. So, micrófonos apagados, microphones off. Everybody, microphones off. Pay attention. Number one. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Number two. What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Number three. What time do you go to work? What time do you go to work? What time do you go to work? Okay, number four. When do you play tennis? When do you play tennis? When do you play tennis? Okay, next one. 
La número 5 no la vamos a hacer, la vamos a saltar y nos vamos a la number 6. What do you have for lunch? What do you have for lunch? What do you have for lunch? Okay, number seven. What do you do? What do you do? What do you do? The last one, number eight. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Okay. Did you copy okay, all the questions? Number five. Okay, la número cinco no la hicimos. Esa dijimos que la íbamos a saltar. So, number four or number six? ¿Cuál necesita? Five. Okay, la number five dijimos que no la íbamos a hacer. This one, no, esa no la pusimos. Okay. Number three. Repeat, please. repeat number three, please. Ok, let's do something. Voy a poner una vez todos los audios, pero solo una. Ok, ahí vayan revisando cuáles hace falta. Ok, but microphones off, please. Here we go. Number one. Where do you work? Number two. What do you do in your free time? Number three. What time do you go to work? Number four. When do you play tennis? Number six. Number five? No. Number six. What do you have for lunch? Next one, number seven. What do you do? And the last one. Where do you live? Okay. Do you have all the questions? Yes, teacher. Yes? yes. Okay. I need yes. a volunteer. Can you tell me the number one, please? Volunteer. When do you, do you work? When or where? In the number if one, work. if you where see. Do you work? Ah, in the number one, tenemos la answer que nos da una pista in a hospital. So the question is. Where do you, Where do you work. work? Si la copiaron así, chequecito. Is correct. Okay, I'm going to ask individual. Let me ask someone. Dun, 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 dun. I'm going to ask to Guillermo. Guillermo, what was the question number two? Okay, number two. Uh huh. What do you What do you do in free time? What do you do in free time? Time. Free, in free time, everybody, do you have this like this? Or hace falta algo? Um, yes. Uh -huh. Yes. What is what it? What do you do in your free free time? Exactly. In your. Yeah. Agreguémosle la palabra your. So, what do you do in your Free time. Si le escribieron así, it's correct. Very good. Okay, let me pick someone else. Um, ta -ta 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 -ta. Veronica, can you tell me the question number three? Ailey, esa la puso tres veces y no la hice bien. Okay, pero What? try. Uh, try. Uh, 
try. ¿Qué pala solo las palabras que haya entendido. Uh, what time Ajá. do you work? <laughs> ok, do you work? Listen, uh, ok, déjenmelo así, no problem. Everybody, así empezamos. Lo que quiero es que lo intenten. Ahorita solo rellenémonos con las palabras que faltan. What do you work? ¿Qué hace falta acá? Time. What time? Ok, what time uh, do, do you, you work? work? Do you go to uh, work? work. To... That's the one. So, what time do you go to work? Very good, very good. Okay, let's see. Ta -ta 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 -ta. Sell these. What is the number four? Four. Yo lo entendí. When do you the planet? Algo así lo entendí. Okay, when do you? The planet. Me hicieron falta unas palabras. Okay. Más o menos, pero ya tenemos una idea. Ok, everybody, ¿alguien copió algo diferente? When do you play tennis? Play tennis. Play tennis. Play tennis. Ah, ok, lo primero estaba totally correct. Very good. No. Solo le copiamos play, play tennis. 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 Very good. When do you play tennis? tennis. Excellent. Let's see. Ta -ta 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 -ta. Lily, can you tell me the number eh, six, please? Ah, uh, creo que me faltó una palabra, pero copié. Eh, what do you launch? Pero la otra palabra no. Okay, it's okay. Quedó. All right. What do you launch? Everybody, do you have what? another? Uh huh. What do you what have, do you have to lunch? for lunch? lunch? What do you have for lunch? For, for Excellent. For so only two words. Very good. Very good. Okay. Let's see. Number seven. Douglas, do you have the number seven? What you do? What you do? Like this? Ha, huh. hace falta una sola palabrita. What is it? Do. Exactly. Do you do? Just the auxiliary. Do you do? That's the one. What do you do? do. Very good, very good. Okay, Elizabeth, do you have the number eight? Mm. Uh, uh, where do you live? Where do you live? Very good. So everyone, these are the answers. So you have to check how many correct answers do you have. Now, what will be the answer? Si yo les pregunto, where do you work? What is the answer? Go. Where do you work? I work in a city hall. Very good. I work in a city hall. Next one. What do you do in your free time? Esta ya la hemos visto. Free time. Uh -huh, everybody. What will be the answer? I watch TV. <laughs> uh -huh. I watch TV. What else? I swim. I buy clothes. Okay, like I go shopping. Y los demás, everybody, what do you do in your free time? Uh -huh. Close the hotels. <laughs> <laughs> okay, what else? What else? Anoten esta pregunta, please. Ah, very good. I listen to music. Be careful. Estas preguntas se las puedo hacer mañana. Ok. Next. What time do you go to work? ¿Cómo podríamos responder esta question? What time do you go to work? What time do you go to work? I'm going to work at 8 o'clock. Very good. At eight o'clock, at seven o'clock. Okay. 
When do you play tennis? Juegan tennis? Do you play tennis? Yes or no? No. 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 So instead of tennis, cambiémosle, cambiémosle tennis for soccer. Okay? Wow. So everybody, when do you play soccer? I play soccer in the study. Okay, but the question is study. when, no where. When. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué significa when? Sunday. Uh -huh. ah, very good. I play soccer on Sundays. Sunday. ¿Y los demás? When do you play soccer? Solo Douglas. Bueno. Only Douglas. Ok, imagine si ustedes me dicen, no, teacher, yo nunca juego soccer. ¿Cómo lo diríamos? Vamos a decir, I never, I never play soccer. No. soccer. Never, teacher. I never play soccer. Very good. Okay, esta la vimos ayer. What do you have for lunch? I have a chicken. Very uh, good. Red chicken. <laughs> chicken and red chicken. Oh, my goodness. Uh-huh. I have a sandwich. Very I good. Have <laughs> Marish and soup, okay. Rice, soup, very good. Now, look at the next question. Pay attention a esta pregunta, please. Um, microphones, everyone. What do you do? Esta pregunta, si la traducimos literalmente, dice, ¿qué haces? Haces. Right? Pero esta pregunta también se puede entender. Tiene el mismo significado a decir... What's your occupation? So, mm. si yo les pregunto, what do you do? Es lo mismo que yo les pregunte, what's your occupation? Okay, so, what do you do? What is the answer? Uh -huh. What do you do? I am, I am a counselor. Very good. Uh -huh, everybody, what do you do? Oh my gosh, se les olvidaron las occupations. I am a lawyer. Very I good. Send emails. Okay, I send but that, that is the activity. La pregunta es occupation. What do you do? If you want to see, if you I want to meetings. be more specific, uh -huh. you, you take the, oh, perdón, you tell the, the question, what do you do in the morning, afternoon? Exactly. Uh, what else? Si le ponemos, what do you do in the morning? Ahí sí estamos preguntando, ¿qué haces en la mañana? Pero si solo dice, what do you do? La pregunta se entiende como que si les esté preguntando, continue. what is the occupation? Okay. And the last one, easy, where do you live? In the most security city. <laughs> Very good. <laughs> so, if you see... I live in Tamani. Ajá, very good. So, fíjense bien, ya vamos aprendiendo a responder algunas questions. El día de mañana posiblemente los vuelva a entrevistar con estas mismas preguntas. Because the idea, everybody, is practice speaking. Okay? Very good. Pregunta. Como digo, I live el tunco. Exactly like that. Así como lo acaba de decir, esa es la respuesta correcta. Oh, yes. Or, yes. Pick, or chancho. <laughs> Remember que los nombres propios, esos no cambian. Right? Si ustedes viven en un lugar que se llame, yo vivo en la ciudad, la montaña, no lo vamos a traducir porque ese es el nombre propio, right? Si la ciudad se llama el río, no vamos a decir, ah, I live in the river. No, vamos a decir, I live in el río, ¿ok? Nombres propios no cambian. Ok, very good everyone. So now let's continue with the topic. And we are going to learn questions with what time, okay? So, vamos a aprender a decir la hora in English. So, 
there are different ways to say the time. Hay diferentes formas. Vamos a aprender primero la más fácil y luego la que es un poquito más difícil. Es importante aprender las dos formas porque cuando ustedes hablen con alguien no saben cuál de las dos formas va a usar esa persona. Right? Así que hay que manejar ambas. Aprendámonos primero la más fácil. ¿Ok? When we say the time, look at this. For example, what time is it? En este momento, ¿qué número es este? Hey. Very good. So hey. aquí decimos o'clock. It's, it's o'clock. It's eight o'clock. Ok, imagine this one. Um, this, what time is it? ¿Qué número es este? Eight. ¿Y qué número es este? Eight, five. In Spanish, ¿cómo lo decimos in Spanish? Las ocho y cinco. Las ocho y cinco, right? So in English, ¿cómo lo diríamos? Eight, zero, five, no. Podríamos decir solo it's eight, five. O podríamos decir it's a, o, five. Como que si le agregáramos la letra o. It's eight, o, five. O solamente it's eight, five. Okay? Can I say it's five past eight? Yes, pero esa es la otra forma. Ya la vamos a ver, no worries. Ahorita la estamos aprendiendo en la forma fácil. No worries. So, imagine in this case, ¿cómo diríamos esta hora? What time is it? Diríamos, it's a 50. Exactly, it's 8, pero 50 or 15. 15. 15. 15. Exactly, it's 8.15. Porque si me dicen 50, estaríamos diciendo esta hora. 8.50. Exactly. Este sería 8.50. ¿Ok? It's 8. In room. <laughs> Now, look at this. ¿Qué pasa si son like this? Vamos a decir it's 8. ¿Y ese eight. qué número es? 30. Exactly. 8.30. So. Si se fijan, esta es como la forma easy de decir el time. Básicamente solo vamos diciendo el número y el que está a la par. Simple, right? So, hagamos una practice. Um, Teacher, in, uh -huh. the United, in the United States, uh, who is the form to the people say the hour? Basically both. This one y la otra forma que vamos a aprender, la de las dos formas la dicen. Aquí, everybody, depende de con quién estemos hablando. Por eso es importante aprender las dos formas. Porque algunos pueden usar esta y otros pueden usar la que vamos a aprender después. All right? Al final ustedes van a usar la que ustedes quieran, pero tienen que manejar ambas porque no saben ¿Cuál va a usar la otra persona? All right. Okay. So, imagine in this moment, tenemos, uh, what time is it right now? Like this, what time is it right now? It's Perfect. So, esta es la forma fácil, sí o no. ¿Lo sienten difícil o fácil? Easy, easy. It's kind of easy, right? Ahora bien, siempre que digamos la hora, tenemos que agregarle la palabra it. Ok? It. ¿A qué hora es la clase, everybody? What time is the class? It's eight o'clock. It's eight o'clock. Very good. So, another example. Let's see. What time is it? It's, It's 7.45. It's 7.45. Very good. So, esta es la forma simple. Solo decimos el number 
y el que está a la par. And that's it. Ok. Now, preguntas con respecto a esta forma. Is it clear, everyone? No. No? No clear no. or no questions? Yes. <laughs> yes. Yes. Is clear? Yes. Okay. So now. Lo que cambia es el it. De el, is el, el número. No, no está ex, fácil. Está. Exactly. Look, solo tienen que agregarle el it y leen sí. el número tal cual como está aquí. Eight y luego este. 43. Y <laughs> That's good. Ok, si sienten, a ver, sienten que los números les cuestan, porque si quieren, repasemos un poquito los números antes de ver el time. ¿Les parece? No, okay. está bien. Yes, yes, yes. <laughs> ok, let's review the numbers, right? Así rapidito, no worries. Los números in English, everybody, no worries que no son tan difficult. Basically, yes, yes. son bien repetitivos. Ya practicamos yes. del 1 al 10. Do you remember the numbers from 1 to 10? Yes? Mm -hmm. Easy. Yes. Practiquemos del 11 al 20. 11. Repeat. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. Ahora. Pay attention. A partir del 13, la fuerza de voz va a ir en el team. Ahí lo vamos a pronunciar fuerte. Ahí como que si ahí tuviera una tilde. ¿Ok? So, 13. 14. 15. 16. 17. 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22. 22. 22. 22. ¿Cómo diría 26? 20, 26. 26. 26. All right. Llegamos al 29. ¿Cómo digo 29? 20, 29. 29. Perfect. Ahora, lo que hay que aprenderse son las decenas. ¿Cómo digo 30? 30. 30. 30. ¿Ok? 30. ¿Cómo diría 32? 32. 32. ¿Cómo diría 35? 35. 35. 38. 38. 38. ¿Cómo digo 40? 40. 40. ¿Y cómo digo 44? 44. 44. 44. ¿Cómo diría 49? 49. 49. Llego al 50. Ajá. 50. 50. 50. Y ahí es lo mismo. 51. 52. Llego al 60. ¿Cómo digo 60? 60. 60. Y vamos a lo mismo. 61. 62. ¿69? 69. Very good. Y llego al 70. ¿Cómo digo 70? 70. 70. Ok, vamos a ver la diferencia en la pronunciation. ¿Cómo digo 70? 70. 70. 70. ¿Cómo digo 16? 17. 17. Very good. ¿Cómo digo 80? 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Ok, aquí, guys, pueden 80. tener dos opciones. Si ustedes quieren, pueden decir 80 or 80. It's as you prefer. Ok. So, ¿cómo digo 88? 88. 88. ¿Cómo digo 90? 
Nighty. 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 Ahí ustedes deciden. Nighty. Nighty. Lo más común en el American normalmente siempre es como con 80 or 90. So, a veces el acento británico es el que tienden a decir 80 or 90. Ok, but ahí es como ustedes prefieran. O sea, nosotros. Y el 100. How can I say 100? 100. 100. 100. ¿Cómo diría 101? Ahí es one, lo mismo. 101. ¿Cómo digo 110? 110. ¿Cómo digo 150? 150. ¿Y cómo diría 151? 151. Exacto, 151. Les voy a mandar al grupo esta imagen, ¿right? 200, ¿verdad? Exacto. So, les mandé la imagen al grupo de WhatsApp. So, if you want to practice the number, you can do it. Después del 200, it's exactly the same. Ya no decimos 100, ahora decimos 200. 200. Pero aprendámonos ahorita hasta el 100, ¿ok? Just like that. Ok, ahora que ya repasamos un poquito los números, veamos how can we say the time, ¿ok? Look at this. Esa es la otra forma de decir el time. The first things that we can do is, cuando sea la hora en punto, usamos la palabra o'clock. ¿A qué hora es la clase? Eight, Eight o'clock. ¿A qué hora termina? Ten, Ten. o'clock. O'clock. Bueno, a veces nos pasamos un minutito, right? But eso no cuenta. Bueno. <ríe> Now, ¿qué vamos a hacer? La primera mitad del reloj, right? Vamos a usar la preposición It. fast. Ok. Vamos a dividir. Es como que si divi dividimos el reloj por la mitad. En la uh. primera mitad vamos a usar fast. Uh. Pero aquí, everybody, and pay a lot of attention. Les voy a mostrar un reloj para que se nos haga un poquito más fácil. Look at this. ¿Pueden ver el reloj? Can you see it? Yes? Yeah. So, what time is it right now? Nine. It's clock. It's acordemos, siempre it tenemos que colocarle nine o'clock. Ok, it's nine o'clock. ¿Qué pasa si yo ya pasaron, cuántos minutos pasaron aquí? Five. Five. Pasaron cinco minutos. Entonces, ya no voy a decir nine five. Primero voy a decir los minutos que han pasado. ¿Cuántos minutos han pasado? Five. Five. Luego vamos a usar la palabra past. Es decir, past. han pasado cinco minutos. ¿De qué horas? De las, de las nueve. De exactly. Entonces vamos a decir, it's five past nine. Now, look at this. ¿Cuántos minutos han pasado ahora? Ten. 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 What time is it? It's ten past nine. Ten past, ten past nine. nine. All right. Imagine what time is it right now? Six o'clock. It's six o'clock. Y ahora? Five past. It's five. Six. Past It's six. five past six. six. And now? It's... It's five. ¿Cuántos minutos han pasado? Ten. 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 It's ten past six. 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 Ahora, in Spanish, decimos aquí, ¿cómo lo decimos in Spanish? 
Las seis y, y, cuarto. y cuarto. Y cuarto. Casi no decimos, ay, son las seis y quince. Casi no lo decimos así. Decimos las seis y cuarto. So, in English, is the same. Podemos decir, it's quarter. One. Repeat, everyone. Quarter. 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 So, quarter. ¿Cuántos quarter. minutos han pasado? Quarter. Teacher. Quarter. Quarter. Yes. Pero, vaya, en el, en el ejemplo anterior que estábamos haciendo... Por ejemplo, las 8 y 5, las 8 y 15, y lo pusimos así, it's 8.15, it's mm -hmm. 8.5. ¿Y por qué ahora? O sea, ahí me confunde. Ok, no remember, remember, hold on, remember. Lo que les decía al inicio, hay dos formas de decir la hora, right? So, la forma más fácil es la que les mencionaba anteriormente. ¿Qué hora es aquí? Fácilmente podemos decir it's 6.15. Right? Así de simple. Esa es una forma de decir la hora. Pero hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? It's a quarter past, past six. six. Estas dos significan exactly the same. Solo que, como les digo, son dos formas de decir la hora. Ustedes pueden utilizar la que ustedes sientan más fácil. But hay que aprendernos las dos. Porque si ustedes hablan con alguien de otro país, ustedes no saben cuál va a usar esa persona. No saben si esa persona les va a decir, ah, it's 6.15. O puede que esa persona les diga, ah, it's a quarter past six. Así que por eso hay que aprendernos las dos. Yes, go ahead. Eh, yo he visto que algunas veces preguntan la hora o la dicen y de último le agregan over there. I'm sorry? Algunas veces le agregan a la hora, por ejemplo, eh, oh. H y le agregan over there. Over, over here. Oh. Ajá. Ah, um, yes, puede ser. Over here es aquí. Because remember, no en todos lados es como que la misma hora, right? So, here in El Salvador, micrófonos, please. Here in El Salvador puede ser una hora. Pero van ustedes a Estados Unidos, la hora es diferente. Entonces, si le agregan el over here, es como para decir, ah, aquí son las ocho, right? Pero si se van a otro lado, the time is different. Entonces, over here es solo para hacer el énfasis de aquí, in this city. Okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. Okay, everybody. Okay, look at this. Aquí ha pasado un cuarto. Now, let's continue. ¿Cuántos minutos han pasado acá? 20. 20. So, lo mismo. Podemos decir, it's... 6.20 o podemos decir it's 20 past 6 exactly it's 20 past 6 past Want... significa que han pasado de, después del 6 exactly ¿verdad? yes mm -hmm. ahora ¿cuántos minutos han pasado aquí? 25 correct 25. lo mismo podemos decir it's 6.25 o podemos decir it's 25 past 6. Ok. Remember, si vamos a usar la forma con la palabra past, primero decimos los minutos y luego la hora. La hora. It's 25 past 6. Ok, let's change. Um, let's see. Ta -ta 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 -ta. What time is it? Here. What time is it? It's 11 o'clock. 11 o'clock. What time is it? It's quarter past 11. 11, podemos decir 11.15 o simplemente it's a quarter past 11. Now, ¿qué pasa cuando llegamos a las y media? Así decimos en Spanish, right? Las 11 
y media. So, lo mismo, podemos decir it's 11.30, es decir, las 11.30, or, para decir las y media, vamos a usar la palabra half. Repeat, everybody. Half. 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 ¿Cómo digo y media? Half. 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 So, what time is it? It's half past 11. So, what time is it? Let's see here. What time is it? It's, it's half, 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 half past three. Okay? So, vamos a hacer una practice. Yo les voy a colocar una hora. Okay? But la idea es que no vean la answer. Okay. Ahorita vamos a usar la forma usando past. Okay? So, vamos a ir uno por uno. Let's see. Empecemos con Elizabeth. Okay, Elizabeth, what time is it? It's quarter past ten. Very good. Quarter past ten. Nice. Okay, let's continue with Veronica. Okay, Veronica, what time is it? It's a seven. It's okay. a ten. Ten. It's uh -huh. a ten past seven. Correct. Ten past seven. Remember, primero decimos los minutos que han pasado y luego la hora. Excellent. Okay, next. Yesenia. Okay, Yesenia, let's see what time is it. It's um, 20 uh -huh. past 10. Correct. Very good. It's 20 past 10. Okay, Douglas. Let's see, let's see. Douglas, what time is it? It's past It's five. It's Pr primero los minutos. It's it five past eight. Correct. It's five past eight. Very good. Okay, Guillermo, it's your turn. What time is it? Oops, oops, oops. Uh -huh. Guillermo? It's uh, twenty-five. Nice. Past 25. Past nine. Correct. 25 past nine. Correct. Um, ta -ta -ta. Joanny, it's your turn. What time is it? It's 30 past nine. 30? Hmm. Past nine. Okay. ¿Cuál es la otra palabra para decir 30? Half. Half. Ah, so it's half past nine. That's correct. Very nine. good. It's half past nine. nine. Excellent. Let's see. Jesus Alarcón. Let's see. What time is it? Let's see. Let's see here. What time is it? It's five past. Four. Correct. Very good. Five past four. Tan, tan, tan. Rigoberto. Let's see. What time is it? An easy one. Here. What time is it? It's 11.15. Okay. Pero la otra forma? Uh, 15 past 11. 15 past 11. Or another word para 15? Water. Correct. Water. Good job. Very good. Very good. 
Okay, Selvis, it's your turn. Selvis, what time is it, Selvis? Um, ¿Cuántos it, minutos han pasado? It's... It's ten. Ajá. It's ten past... Doce, ya me olvidó. <laughs> ¿Cómo digo doce, everyone? Twelve. 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 Okay, otra vez, tell this. What time is it? It's, it's ten past twelve. Fifteen. Mm. Ten. 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 It's ten past. It's ten. Past Ajá, que estaba, estaba diciendo ten. <laughs> yes. Okay, but good. It's ten past twelve. Very good. Very good. Um, Wilson. Okay, Wilson. What time is it? Let's see. Wilson, what time is it? It's uh, half past uh, ten. No, half past. Uh -huh. Half past. Eight. Half past eight. That's correct. Half past eight. It's a very good job. Very good job. Okay, ya les pregunté a todos. Yes. Ana Carmina is missing, right? Ana. Let's see, what time is it? Ten, 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 right here. What time is it, Anna? It's 20 past 10. Correct, very good. So everyone, that is the other way to say the time. Just remember, en la primera mitad, ahorita solo estamos usando los minutos que han pasado, es la primera mitad. ¿Qué preposición vamos a usar con la primera mitad? Decimos past. ¿Ok? Porque estamos diciendo los minutos que han pasado. Now, in Spanish, cuando ya hablamos de la otra mitad, ya no decimos los minutos que han pasado, sino que decimos los minutos que faltan para la siguiente hora. ¿Right? So, ¿Cómo vamos a decir eso en inglés? Pay attention here. En la segunda mitad ya no vamos a usar la palabra past. Ahora vamos a usar la palabra to. to. ¿Ok? Esta preposición la empezamos a usar desde acá. Después del half. Cuando ya son las 31, entonces ya usamos To. For example, ¿cuántos minutos faltan para las 12? Uh -huh. 35 to 12. Very good. So vamos a decir, what time is it? Ah, is 25 to 12. Es decir, que faltan 25 minutos para que sean las... 12. Ya no decimos 25 to 11. No, porque estamos diciendo los minutos que faltan para la siguiente hora. Now, ¿cuánto falta para las 12 aquí? 20. Exactly. So vamos a decir it's 20. It's 20 to 12. Correct. It's 20 to 12. Ya no usamos past. Aquí es lo mismo. ¿Se acuerdan cómo decía ahí cuarto? Quarter. Exactly. So, ¿cuánto falta para las 12? Quarter to 12. Exactly. It's a quarter to 12. How about here? ¿Cuánto falta? 10. 10 to 12. 10 to 12. ¿Y aquí? 5 to 12. 5 to 12. Very good. It's five to twelve. So, ¿cuál es la única difference? La única difference es, en la primera mitad, ¿cuál es la preposición que usamos en la primera mitad? Past. 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 ¿Y en la segunda? 
to. to. Exactly. Let's do a practice. For example, what time is it? 10, it's 10. Uh huh. 2, ten to one. 1. Very good. It's 10 to 1. Perfect. How about here? Ten, ten, ten. What time is it? It's, it's four to five. To four or to five? Five. 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 It's a quarter to five. Okay. How about here? Let's see. Here, what time is it? It's 25, 25. to 2. Okay, it's 25 to 2. All right, excellent. Um, how about here? What time is it? It's 20. Uh -huh. it's 22. Nine. Nine. It's 22. Two. Nine. Nine. Very good. Okay, vamos a hacer un exercise así combinando tanto con past como con to. Um, to do, let's see. Ten, 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 ten. What time is it? It's five, two, three. Very good. What time is it? It's 20, 20 past, past eight. eight. I know. Eight. 20. Past eight. 20. eight. Past eight. <laughs> Correct. Very good. And how about here? Call past. Eight. Half past eight. Excellent job. So, si se fijan, así es como decimos el time. Easy, difficult, or 50-50? Mm, what do you think? 50-50. Uh -huh. Okay, listen. Al final de la clase, if you want, les puedo mandar este link, right? para que ustedes puedan practicar la hora, ¿ok? Ustedes van colocando, solo mueven las agujitas y ustedes la colocan donde ustedes quieran para que se fijen cómo se dice la hora. También tiene la bocinita, if you want to practice, you can listen to the pronunciation. Y si quieren hacer un ejercicio, solo le dan clic a la flechita, right? Y ahí van a encontrar diferentes ejercicios. For example, three o'clock. Which clock tiene three o'clock? Number one, number two, or number three? One. one. Number, number one. one. Ustedes le dan click en el number one, right? Nine o'clock. So, nine o'clock. Ah, ustedes dicen, ¿qué pasa si seleccionan el que no es? Ah, yo creo que este es. Ah, uh, no, right? It's not the correct answer. <laughs> so, it's a night website. So, si ustedes quieren practicar, al final de la clase les voy a mandar el link. Para que ustedes practiquen la hora. A mí, no tienen que practicarlo hoy. It's just imagine si mañana tienen un ratito libre, right? Pueden practicarlo. No me acordamos siguiente día. Ay, my goodness, my goodness. Ok, so, ready for another practice? Yes? Sí. Ok, let's do guys. Eh, I'm going to show you some pictures. And you just have to choose the correct answers, okay? Imagine that this is the exam, so quiero que se saquen 10. What time is it? It's quarter to 10. Quarter to yeah, it's 10? Quarter past 10. It's quarter past 10. Okay, so it's quarter past 10. Everybody, do you agree? Yes? Yes. There. Yes, it's quarter past ten. What time is it? It's half past five. It's half past five. Are you sure? 
Yes. Everybody? ¿Están de acuerdo? Yes. It's half past six. Uh, ok. Yes. It's half, half past seven, six five. or half past five? Five. 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 Correct. Ok. I will ask individually. Um, ta -ta 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 -ta. Jose Alarcón. Next one. What time is it? Uh, it's uh, wait a minute. It's quarter to one. Yes. Okay, it's quarter to one. Perfect. Okay, next one. Jesenia, what time is it? Jesenia? AC. I'm sorry. Uh huh. Two o'clock. It's two o'clock. Yes. All right. Very good. Okay. The next one. Let's see. Let's see. Guillermo, what time is it? Okay. It, it, uh, it's quarter past two. Quarter past two. Very good. All right. Douglas, what time is it? <laughs> it's quarter to four. It's a quarter to four. Perfect. Very good. Very good. Okay, next one. Joannis, what time is it? It's uh, it is half past three. Half past three? Yes? Yes. Yes, very good. Okay, next, let's see. Ta -ta 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 -ta. Sonia Veronica, what time is it? It's a one o'clock. It's a one o'clock. Perfect. Next, um, Anna, what time is it? Anna, are you there? It's a quarter past nine. A quarter past, a quarter nine. past nine. Yes. yes. Good job. Okay, everybody, what time is it? Quarter, quarter to 12. A quarter to 12. Perfect. Excellent job. Very good, very good. Okay, imagine in this moment, let's see, look at the clock and what time is it? But look at my clock. Let's see, let me show you. Aha, uh -huh. look at my clock, what time is it? Can you see my clock? No? Okay, let me share it again. Okay, what time is it in my clock? Can you see it? Uh huh. It's quarter, it's quarter past, past ten. ten. Quarter? Okay, mi reloj en mi reloj is exactly, for example, like ta 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 ta. What time is it? It's uh, a night. Okay, how can I say this number? 19. 19. 19 plus 19. Um, mm. Otra oh, vez, no. what time is it? It's, it's a night. It's a night. Nine. Mm. 18. Awesome. Ok, podemos decirlo de las dos formas. Podemos decir, nine. it's nine, 19, or la forma que acabamos nine. de ver, it's 
¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos han pasado? Nineteen. Nineteen past nine. Remember, no siempre le va a salir el minuto exacto, like twenty. A veces va a ser twenty-two, twenty-one. <laughs> okay. So, practice, please, nine. everybody, practice the numbers. Practice okay? the numbers. Okay. Now, ya practicamos un poquito the numbers, the time. Let's practice speaking. I have here some questions. Mm -hmm. And I what want you to say. You usually get up? So, what time do you usually get up? What is the meaning of get up? Do you remember? Everybody, do you remember? What get up? time do you remember? Levantarse. Levantarse. Exactly. So, what will be the answer? What time do you usually get up? Okay? Usualmente me levanto a... So, you can say, ah, I get up. Yo, Gerard, yo me levanto a... Okay, so you can say six o'clock. But pay attention here. Everybody, microphones, be careful. Hay dos preguntas. Si yo les pregunto, what time is it? Ahí ustedes me responden con it's. Y ahí me dicen ahora. Pero look at the question here. Si yo les estoy preguntando a qué horas ustedes realizan una actividad, la preposición que vamos a usar es at. So, what time do you usually get up? ¿Cómo respondemos? I get up. At, y ahí me dicen ahora. Ah, I get up at six o'clock. ¿Quién más? What time do you usually get up? A ver. I get up at seven a.m. Very good. ¿Quién más? What time do you I usually get up? get up? I get up at five. Very good. I And get up at... Five oh. or 5 a.m. Next one, volunteer for reading the question number two. What time do you usually go to work? Uh huh. What will be the answer? I go to I go, I go to work. work, work. I go to work. At At, I go to work at 8 o'clock, 8 a.m. Ok, me están diciendo solo horas exactas. ¿Será que de verdad a esa hora exacta lo hacen? At 8 o'clock. Quarter past 8. Ah, ok. Ahorita todos me están diciendo una hora exacta. Exacta, but guys, no siempre. No siempre nos levantamos exactamente a las seis. A veces dejamos esos cinco minutitos de gracia, right? So, ah, I usually get up at five past six. Ah, I go to work at a, qu a quarter past eight. Okay. How about lunch? What time do you usually have lunch? Uh -huh. I get at lunch fast at 12, 12, 12.20. Okay, 12.20 or 20 past, past 12. Very good. 10 to 12. At 10 to 12, okay. Who else? Mm -hmm. Lunch. No siempre tenemos el lunch exactly at 12, right? So be careful. What time do you usually watch TV? Uh -huh. 
I watch TV um quarter quarter <laughs> quarter to seven a quarter to seven very good and what time do you go to bed everybody uh huh what I go, time i go to bed past uh, at at past 10, uh, 11, 30, 11, 11 half. Okay, okay, hold on, be careful. Remember, podemos decir, ah, I go to bed, no olviden la preposition at. Okay, at, uh huh. Can you repeat, Joannis? At? At 11. Uh huh. Eleven half. Mm, eleven half. No podemos decir eleven half. Tienen dos opciones. Eleven, eleven, eleven thirty. Or, ¿cómo decíamos? Y media, ¿se acuerdan? Half. Ok. Half, half past. Past. Eleven. Ok. Así que, be careful cuando digamos las y media. O me dicen eleven thirty. O me dicen half past 11. Okay? So, everybody, it's time to practice. Ahorita quiero que todos hablen, right? Yo sé que algunos sí participan bastante, otros casi no. I'm going to send the questions on WhatsApp's group and I want you to interview your classmate. Try to give exactly the time ok so si se duermen a las 10 y 15 digan las 10 y 15 no solo digan a 10 no porque así es fácil right so try to say exactly the time for this activity we only have five minutes so everybody practice please quiero que todos entren a los breaking rooms and no Spanish, ¿ok? Tratemos de utilizar la hora que acabamos de practicar. Tratemos de usar el past y el to. Porque decir, ah, 10 o'clock or 8, 5, ese es más fácil. Tratemos de usar la forma un poquito más difícil porque esa es la que cuesta un poquito más, esa es la que hay que practicar un poquito más. So, let's go to the breaking rooms. Ask and answer the questions. Let's go. Well, man. Your microphone. Okay. <laughs> what time, Wilson, do you usually uh, get up? I I am usually get up at at five. Uh, yeah. I'll I'll. Out last five. Go. Uh, I get up at uh, uh, sixteen o'clock. Okay. What time do you uh, usually go to work? I'm usually I go to work uh, uh, eight, eight, uh, eight past uh, ten. 
Uh, I usually go to work at uh, 25, uh, past 25 to 7. What what time do you usually TV? Um, I watch TV at it's um quarter past five. Okay, what time do you usually go to bed? Mm. Yeah. It's to bed at. It's twenty two eleven. Yes. ¿Qué significa esa última? Yo lo la copié. Significa que a qué hora se acuesta a dormir. Usualmente a qué hora se acuesta a dormir. Mm -hmm. Ajá. What time do you usually to bed? Usually to bed. Mm -hmm. Ah. Sigo yo, ¿verdad? Sí. Ok. Uh, the question number oh. one. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. Ok. What time do you usually... What, what time do you usually watch TV? I watch... TV at um, 41 to... What time do you usually go up? Repeat the question. Um, what? I think that your connection uh, is not is not working very well. No escucho bien. Yeah, sorry, Elizabeth, but se le escucha así como cortado. You are breaking up. I'm sorry. Try, try, try to. Okay, Elizabeth. Apague la cámara un momento, veamos si tal vez así mejora un poquito su connection, porque se le escucha como cortado. Lo que pasa es que aquí hay, hay mucho, mucho viento, hay bastante viento, no sé si puedo hacer eso, está funcionando. Yeah, that's... ¿Ahora? Yes, much better. ¿Ahora? Much better. Yes. Ok. Ok. The number five. Ok, yes. I... We lost connection. We lost connection. <laughs> okay. Yeah. Yo le voy a preguntar a usted, Guillermo. Okay, Guillermo, what time do you usually go to bed? Uh, I go to bed at least 12 past five. Okay, very good. Sonia, what time do you usually watch TV? I watch TV at... Uh, 10 to 8. Okay, very good. Okay, listen, se nos acabó el tiempo de practice. Regresemos al salón principal, okay? okay. Let's go back. Okay, time's up. Okay, how was the practice? Easy or difficult? Easy. Easy, okay. And the rest of you, everyone, how was the practice? Easy or difficult? 50-50. So, so. 50-50, so, so. 50-50. Okay, okay. So, ¿cuál fue la most difficult question? ¿Cuál question sintieron así como, wow, this is very difficult to answer? What was the most difficult? Number one, two, three, four, or five? Todas. <laughs> All of them. Ah, come on. 
Sí, ahí los escuché que estaban respondiendo. Come on. Ok, look at this. Something really good is that you are trying. Como siempre les digo, lo están intentando y eso me gusta, right? Están entendiendo las questions, so that's good. Now, little details. Es el primer día que vemos la hora, así que I know, estamos ahí aprendiendo, pero lo importante es que lo estamos intentando. Ok, ahora algunos pequeños detalles que hay que tomar en cuenta. For example, look at the first sentence. What time do you usually watch TV? Si yo respondo con un, ah, I watch TV 10 past 7. Is that answer correct? Yes or no? Hmm, I watch TV 10 past 7. No. Why no. not? I watch TV. I watch ten past seven. Okay. No, I watch TV. It's it's ten past Five, seven. Eight. Okay. ¿Cuál es la preposición que vamos a usar? At. At. Antes de decir la hora, siempre decimos. At. at es lo mismo que en Spanish. Ese at es como decir, yo veo televisión a las 7 y 10. Right? So, ese at. Si no decimos ese at, estaríamos diciendo solo, yo veo televisión 7 y 10. ¿Tendría sentido? No, ok. Yo me duermo 10. Mm, no, right? Siempre decimos, yo me duermo a las... 10. So, ese a, las, significa at. Ok? So, all the time before telling the hour, we say at. Ahora, look at the next sentence. I go to bed at its 11. Is that correct? No. So, what is the correct one? I go to bed at its 11. ¿Puedo usar el at its? No. Ajá. Uh -huh. What is the correct one? At its. At. Solo. 11. At, at 11. Este its no va. Ok. Ese its is not necessary. Solo vamos a decir at. Remember. Ok. Hold on. Se me equivoqué yo también. Pay attention. Guys, come on. Listen. Ok, Douglas, Douglas, hold on. Everybody, remember lo que les decía. Cuando yo les pregunte, what time is it? A esta pregunta, ¿qué estoy preguntando aquí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, es a esta it. pregunta es a la que va vamos a responder. It. It. Ah, It's. Okay. 11 o'clock. All right. So, relax, relax. No se me frustren. Like so, it's song. Exactly, exactly. So, cuando okay. yo les pregunte, ¿qué hora es? What time is it? Entonces decimos, ah, it's, for example, 10, 20, or, ah, it's 20 past 10. Pero cuando yo les pregunte, ¿a qué horas haces el desayuno? Ah, I cook breakfast at, ¿ok? ¿Entendido, everyone? Entonces no sí. le pone el past ni nada, solo Ahora sí está hora. claro. All right, very good. El past lo utilizamos aquí, right? Por ejemplo, at, at I watch seven. TV at 10. 10 past 10. Exactly. Seven. Very good. As simple as that. Okay? Let's do a practice. Vamos a ver. Um, vamos a empezar con Jesús Alarcón. Okay, Jesus, what time do you usually get up? I get up at 10 past 6. Very good. Let's see, Wilson, what time do you usually go to work? 
I'm I'm usually go to work at uh, eight uh, eight past ten. Eight past ten. So, estamos diciendo a las diez y ocho. Eight past ten. No. Ten past eight. That's the one. Exactly. Very good. Okay, Lily, tell me, what time do you usually have lunch? Have lunch uh, at half past twelve. All right, very late. Okay, Douglas. Okay, Douglas. What time do you usually watch TV? I watch TV at 10 past 8. Okay, very good. And Anna, what time do you usually go to bed? I go to bed at, it's 22.11. Mm, Necesito el it? Ah, no, no. 22, 11. Okay, 22, otra vez. 11. What time do you go to bed? Okay, I go to bed at 22, 11. 22, 11. Okay, mm -hmm. nice. Very good, everyone. Now, let's, well, antes de continuar, I'm going to check attendance again. So if you listen to your name, say present. Um, Ana Carmina? Present teacher. Okay, Douglas. <coughs> Present teacher. Guillermo. Present. Harbin Vladimir. Jesus Ernesto Alarcón. Present teacher. Oh, usted entró tarde, right? Uh, maña que tiene. <laughs> <laughs> okay. Um, Joannis. Present teacher. Ok. Uh, Rigoberto Padilla. I present punctually, teacher. <ríe> ok. Selvis. Oh, Selvis has issues. ¿Volvió a entrar, Selvis? No, Porque right. Vemos a Lee Padilla. Yes. Puntual pero sin cámara. Look, Jesús ahí tiene la cámara, right? Impuntual pero con cámara, right? <ríe> That's great. Um, Enrique. Ya no voy a participar por eso. Ah, come on. Enrique is not here. Okay. Selvis is not here. Sonia Elizabeth. Present teacher. Thank you. Veronica. Present teacher. Okay. Wilson. I'm here, teacher. Okay. And Yesenia. Present teacher. Very good. Okay. Now, everybody, it, wow, ya es tarde. I'm so sorry. Creí que teníamos más tiempo. Let's do another practice. Ahora, la idea es que ustedes puedan hacer la pregunta. So, quiero que escriban three questions preguntándole a sus classmates actividades que ellos hacen en su trabajo. So, yo quiero saber, por ejemplo, a qué horas comienzan a trabajar. ¿Cómo digo eso? What time Lily do you... start to work at night o'clock. Ok. So, pregúntenle a su clase. Hey, ¿A qué horas comienzas a trabajar? What time do you start to work? ¿Qué otras activities hacemos en el trabajo? A ver. Ajá. Comer. Ok, ¿cómo pregunto eso? Hey, ¿A qué horas comes? Ajá. ¿Cómo preguntamos eso? At 8 o'clock. What time? What do time? You do, do you eat? Work? Ok. In your work. 
What time do you eat in your work? ¿Qué otra cosa hacemos en el trabajo? Uh -huh. Reunirnos, reuniones. Exactly. ¿Cómo le decimos? Hey, ¿A qué hora es la reunión? What, what time, time do you meet in... Podemos decir, what time do you have a meeting? A meeting. Uh -huh. Um, ¿Qué más? ¿Qué otra activity podemos preguntar sobre el trabajo? Uh -huh. ¿Tienen breaks en el trabajo? No, siempre estamos en break. <ríe> siempre están en break. Ok, imagine, ¿qué más? ¿Qué más podríamos preguntar? Ah, ¿a qué horas? Eh, ¿A qué horas? I don't know. ¿A qué horas vas al baño? ¿Cómo diríamos eso? What time do you go to the bathroom? Do you go to the bathroom? Bathroom. Ok. So, quiero que se inventen tres preguntas para su classmates. Ok. So, todas las preguntas tienen que empezar con What time do you? Ok. Write three questions. Pregúntenles lo que les dé curiosidad. Hey, ¿A qué horas mandas emails? O ¿A qué horas hablas con el jefe? Right? ¿A qué horas salís de trabajar? ¿Ok? So, only three questions. Tienen five minutes para escribir three questions. Si tienen dudas sobre el vocabulary, sobre cómo decir algo, tell me and I will help you. ¿Ok? You got five minutes. Go ahead. Only three questions. Go ahead. Remember, all the questions empiezan con what time do you? What time do you? Para preguntar a qué horas tienes receso. Ah, very good. Para decir receso decimos break. So podemos decir, what time do you have break? Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Imagínense si toman café en el trabajo, right? Hey, ¿a qué horas ah. tomas café? Ah, hey, ¿a qué horas te comes un churrito? <laughs> right? ¿A qué horas, por ejemplo, ¿A qué horas haces la llamada por teléfono? Ok. So, what time do you? Two more minutes. Imagine si les quiero preguntar a qué hora se van para la casa. ¿Cómo podríamos preguntar eso? What time? What time do you come back in your house? In your home? All right. Podemos usar come back. Yes. What time do you come back home? O podemos decir solo what time do you go home? Oh. Exactly. Okay, continue. Do you finish? Yes. Or, yes? Okay. 
Los demás, ¿cómo van? I Ready? Finished. Yes, Ready. okay. Excellent. Very good. Remember, only three questions. What time do you? So, cuando respondamos estas questions, for example, what time do you have break? ¿Cómo podríamos responder a esta question? What time do you have break? I have, I break, have a break at, at 12 o'clock. Very good. Remember, la preposición que vamos a usar es at. No vamos a decir it. No, oh, vamos a usar at. I have break at, y dicen la hora. So, is everybody ready? Yes? Everybody, do you have the questions? Yes. Yes? Uh, yes. Yeah. Okay, so let's go and interview your classmates. The idea is that you ask the question to your classmates and everybody answer. Tratemos de evitar el Spanish, ¿ok? Tratemos de entrar a los breaking rooms. No todos entran a los breaking rooms. Enter, please. ¿Ok? Si su classmate no entiende la pregunta que ustedes le hicieron, díganle, I will repeat. Can you repeat, please? Le repiten la pregunta. Pero tratemos de evitar el estar traduciendo, ¿ok? Tenemos solo five minutes for this activity. So let's go to practice. Lito, to um, the the first question. Oh. <clears throat> What what time does en voz? Fíjese ali que esta no sé cómo se pronuncia llega de llegar. ¿Qué quiere decir, pero? Oh, quiero decir a qué hora llega el jefe. What time does the boss? Pero no sé cómo se pronuncia mm. llegar. Arrive. Ah. Uh, Arrive. Alright. Um he arrives at ten o'clock. <laughs> okay. Okay. And me and uh, number two. What time do you study in English? What time do you study English? Study, ¿qué significa? Estudiar. Estudiar. Ah. ¿A qué hora? At um, eight o'clock. I, I study English mm -hmm. at uh, eight o'clock. Excellent, Beto. Oh. Okay, Lily is here, so ask her to please. Lily. Yes, Yesenia Lily. Lily. Yes, así okay, que pregúntele Lily. a ella también, please. Uh, Lily, what time do you come back home? ¿A qué hora salgo del trabajo? Hola. Yes, no Spanish. <laughs> Only English. <laughs> no entiendo. But repeat. What time do you come back home? The return, your home. The after work. Um, what time do you come back home? At. I. At 
uh, for our class. Okay, so acceptable. In this case, lo ideal es decir toda la oración, right? I come back home at four, for example, four o'clock. Si no sabemos el vocabulario, sí se nos va a ser difícil decir toda la oración. Entonces, digamos solo la hora. At four o'clock, okay? okay? Very good. Okay, Yesenia, it's your turn. Pregúnteles a sus classmates, please. Okay. Um... What, what time do you drink coffee? I, I drink coffee at uh, night. I drink coffee um, at four um, past ten. Okay. Pero, eh, uh, the question, your question. Okay. okay. What time do you finish now? What time finish? Now. Now. Oh. I don't understand the question. <laughs> ¿A qué horas terminas ahora? The finish. No. Okay. Uh, la clase. At, at um, 25 to night. 22, 22. 25 to Night uh, and the past, no, two, two, yeah, okay. Number three, what time do you send emails? I send email at 10 past eight. Okay. <laughs> Excellent. All right. All right. <laughs> Both, ya los dos se preguntaron? Yes. Sí. Yes. Easy yes. or difficult? Um, son a little bit the when I one asking him I said, what time we go for coffee because he said the verb we. Uh -huh. Yeah. So this is the thing. Ok, yes, remember, podemos cambiar el sujeto. No siempre va a ser you. En lugar de you, sí. podemos decir we, we, right? Entonces, al responder decimos we go to, co to drink coffee o we drink coffee at. Mañana vamos a practicar un poquito más cuando tenemos un sujeto diferente. All right? Ok. Very That's good. Right. Ok, everybody, let's go back to the main room. Ok, thank right. you. All right, time's up, time's up. How was the practice? Easy or difficult? Excellent for me. Ah, very <laughs> good. Okay, siento que esta segunda practice como que estuvo más fácil que la primera, ¿sí o no? Right? Yo siento que ahora ya hasta respondían así con lujo de detalles. My gosh, very good. Nice. Excellent job, everybody. Lo están haciendo súper, súper bien. Um, believe me. Y, y eso se lo digo no porque quiero que se sientan bien. Se lo digo porque es verdad. He enseñado este tema muchas veces a otros grupos y siento que ustedes lo han asimilado súper fast a comparación de otros grupos. So, si ustedes dicen, ay, es que cuesta, teacher. Pero honestamente lo han asimilado súper fast. Believe me. Um, y me siento feliz por ustedes. Super good job. Lo están haciendo bien. De verdad, de verdad, han asimilado, comparando con otros grupos, ustedes han asimilado este tema bien rápido. Siento que están contestando las questions super fast y 
están haciendo preguntas también. Así que de verdad, de verdad me siento orgullosa de ustedes. Crecen tan rápido, my gosh. Super, oh. super. Uh, teacher, I have a question for you. Yes, go ahead. I'm going to practice with you. Okay. What time do you finish the class? <laughs> <laughs> It has to be at 10 o'clock. <laughs> But because I have to talk to someone, I usually finish my class at mm, 10 past 10 or a quarter past 10. Yes. Oh, really? Congratulations. <laughs> I thank you. Do you have another question for me? And okay, very good. So um we don't have more time, unfortunately. Just be careful, así rapidito. Observations. Practiquemos la pronunciations de los numbers. ¿Cuál es este número? Can you tell me? Nine. Nine. Ah, ahorita sí me están diciendo nine. Por ahí escuché nine. nine. A varios escuché diciendo nine. nine. Y el nine no existe. Es nine. nine. What, nine. what is the number? Five. Ah. Five. Five. Pero five. ahí escuché a varios. Five. 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 No, right? Así que, what is this number? Eight. eight. Ah, very eight. beautiful. Pero por ahí escuché A. I get eight. up at A. Mm, no, okay? Eight. So please practice the pronunciation of the numbers. Uh, tomorrow we will continue, so no worries. Practice the vocabulary y no olviden hacer las tareas en la plataforma, please. Ahí veo que algunos se me están atrasando. Now, eh, como siempre, el ganador del día de hoy, que se queda un ratito más, is Veronica. So everybody, okay. good night. See you tomorrow. Take care. Goodbye, goodbye. Good night, teacher. Good night, good night. teacher. Good night, Bye. good night. See you tomorrow. It's 10 past two, bye. <laughs> Sorry. Okay, good night, good night. Okay, hello, Sonia. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Ok, Sonia, uh, bueno, este, esta sesión es solamente para aclarar dudas. Yo sé que a veces cuando estamos en la clase, <ríe> entre todos, a veces no nos queda tiempo para responder las dudas que podamos tener individualmente. Así que este es su momento. Do you have any yeah. question? Algo que no entendiera uh -huh. de la clase. No solamente de la clase de hoy, sino tal vez de clases anteriores. Uh, es, que, es que sí, ¿verdad? Cuando usted lo está explicando... Sí, pero eh, ya después solo, solo, el trabajo casi no, en carrerita hacemos las tareas. Ah, no. Sí, yo sé que les toca bien pesado, yo sé que, que entre tanto trabajo, saben, el esfuerzo que ustedes están haciendo es muy grande, yo sé, es, a mí tienen su trabajo y aparte del trabajo tienen la casa, tienen la familia, yo sé que el tiempo que les queda para la clase es bien corto, pero aún así aquí están y lo están haciendo muy bien. Eh, ¿Con la plataforma cómo va ahorita? Este, con las tareas las voy haciendo. Ok, Ajá, ¿cómo siente sí. las tareas? ¿Las siente difíciles o fáciles o más o menos? Uh, yo siento que como lo que no entiendo lo, lo traduzco, pero uh -huh. con más tiempo. Ajá, okay. con más tiempo. Sí. Yes, ahorita estoy viendo que sí, ha avanzado, lleva 40%. Very good, very yeah. good. Yes, um, sí, yo sé que entenderlo, sobre todo porque es el primer nivel, hay mucho vocabulario que no sabemos, right? Y es, mm. es normal sentir, es como que, que me preguntó, no entendí. Y si no entendemos, ¿cómo vamos a responder? Right? That's it. Exactly. Vaya, algo que yo hacía cuando estaba estudiando es... Tenía como mi cuaderno de apuntes donde iba copiando cosas de la clase, pero aparte tenía una libretita donde solo iba escribiendo el vocabulario, solo vocabulario. Entonces, yo sé que esa libretita era un poquito más pequeña, no era del tamaño del cuaderno, entonces esa libretita la podía meter en mi cartera, en mi mochila y a donde quiera que yo iba, llevaba la libretita. Entonces, si de repente tenía cinco minutitos libres, 
libretita afuera y repasar el vocabulario. Iba en el okay. bus, sacaba la libretita, revisemos el vocabulario. Porque lastimosamente el vocabulario es algo que tenemos que aprenderlo y como que no hay otra forma. Right? Sí, porque hay veces que, que se, las, las palabras son casi iguales y es otro sentido y si se pronuncia así... Exactly. Yes. Eso es, sí, lo sé. Eso es algo difícil del inglés. Con una letrita que pronunciamos diferente, el significado puede cambiar. Sí. Exactly. Sí. Así que, yes. Hay que practicar un poquito. Como le digo, tratemos de tener una libretita aparte y copiamos el vocabulary sí. para que se nos haga un poquito fácil. Voy a tratar la manera de incluir más... Un, en un ratito de la clase, tomarnos el tiempo para volver a repasar vocabulario, porque no es la única. Si se fija, tiene algunos compañeros que también como que les cuesta aprenderse el vocabulary, así que vamos a estar tratando de tomar minutos de la clase para practicarlo. All right. okay. Bien, eh, no sé, ¿qué más le cuesta? ¿Qué más siente usted que es como que, ay, me cuesta, me cuesta? Dice eh, que quizás porque como comenzamos, ¿verdad? Al escribirlo. O sea, ah, es normal, la verdad. Yes. Que sí. Estaba totally. pensando como, como alguna palabra que no se me quede, como hacer planas, que por fin lo pueda <ríe> escribir. De hecho, eso hacía yo. Ah. Yes. I mean, yo los entiendo. Créanme que yo también pasé por lo mismo. Es que yo no nací así, ya, ah, ya puedo. No, really. Entonces, créanme que por eso los entiendo. Y sí, yo hacía planas también. ¿Verdad? Y hasta que me salía bien, hasta que ya me la podía, perfect. Así bueno, que, bien. yes, le recomiendo eso. ¿Le gusta escuchar música en inglés? Eh, sí. Ah. Uh, últimamente, co como en el área donde yo estoy, está Guillermo. Uh -huh. Entonces, y está otra niña que está en contrato y no ha podido entrar aquí, pero estudia inglés. Entonces, ellos me dicen, ¿verdad? Escucha música así y así. Que yeah. al final vas a, vas a, que al final algunas palabras las vas a agarrar. Y, y en verdad sí. It works, funciona. Mm -hmm. Yo, como les digo, a veces yo les recomiendo siempre a los estudiantes, escuchen canciones en inglés, pero busquen la letra. Uh -huh. Ustedes van viendo la letra, van escuchando, y al final algunas palabritas sí. se les van a ir quedando. Y traten de cantarlas. Tal vez cantantes no somos, right? Pero sí. al cantar, como que se nos suelta un poquito la lengua, vamos escuchando, imitando la pronunciación y eso nos va a ayudar a, a mejorar la pronunciation. Funciona muchísimo. Okay. A veces dicen, no, no creo que funcione, pero de verdad que funciona. Y como son canciones que nos gustan, So, se nos va a hacer como exactly, sí. así que en lugar de cantar en español ya mejor empecemos a cantar en inglés exactly, okay. very good sí. eh, no sé, alguna otra pregunta que pueda tener algún comentario, uh -huh. quejas, reclamos no, reclamos, reclamos no no, no acepta <risa> este, yeah. no pues a mí me ha gustado me ha gustado y sí tuve porque no me conecté una noche como para echarme para traba, pero no. Porque yeah. igual. Ah, Yo sé, igual. los desánimos llegan sobre todo cuando vemos un tema muy difícil. Y, y yo sé que puede pasar. Y no es por desanimarla, pero de repente, por ejemplo, el tema de hoy, para algunos es un tema muy difícil. Posiblemente más adelante usted se va a topar con un tema que sea difícil pero no quiero que se me desanime. Remember, siempre tratamos la manera de, si hoy vimos un tema, mañana volverlo a ver. Right? Sí. Y durante la semana, tratar de repasarlo más. Y um, piense, hey, yo ya tuve un tema difícil y lo superé. <ríe> Así sí. que cuando se le vuelva a presentar un tema difícil, diga, no, yo ya lo superé aquel, este también lo puedo superar. No, All okay. right? Así que, Ánimo, de verdad lo están haciendo súper bien. Yo siento que al inicio todos estábamos así como que, ay, no, mucho cuesta. Creo que habían varios que estaban muy desanimados, pero hoy ya los siento un poquito más confiados, un poquito más con, con ganas. Sí. Así que si se fija, esta semana ya va a la mitad. Ya nos queda solo, básicamente solo la siguiente semana y se termina este nivel y ya pasaría en el primer nivel. 
Así okay. que, yes, sí se puede, Verónica. Ánimo. <ríe> Very sí. good. Ok, Verónica, eh, nos quedamos hasta acá entonces. Ánimo, sigue así y espero verla mañana, ¿ok? Ok, teacher. <ríe> Very good. Ok, good night. Okay. See you tomorrow. Ok, bye. Bye.